हेलो एवरी वन आई होप यू हैव डन द क्वेश्चन टू एंड थ्री ऑफ वर्कशीट फाइव सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द अदर क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन फोर फाइन द वैल्यू बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है जो हमने कल भी डिस्कस की थी इन द सेम वे बट थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा अलग हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट द वैल्यू गिवन इज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू मल्टीप्लाई सिक्सटी टू प्लस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू मल्टीप्लाई थर्टी एट आपको यहाँ टू नंबर्स दिख रहे हैं हमें टू टाइप्स के वन इज़ दिस वन मल्टीप्लीकेशन हमें पता है ना पहले सॉल्व होते हैं मतलब जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले ये एक टर्म सॉल्व हो जाएगी जो सॉल्व uh, होने के बाद वन टर्म बनेगी सिमिलरली ये भी टर्म सॉल्व होकर वन टर्म बनेगी तो यानी ये सिंगल सिंगल टर्म्स होगी जिनको हमें दोनों टर्म्स को क्या करना है एड करना है अब इन दोनों के अंदर आपको दिख रहा है कुछ कॉमन है वन दोनों के अंदर है और मल्टीप्लीकेशन भी तो ये आप क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हो ये नंबर भी आ गया साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन भी आ गया जब हमने ये कॉमन ले लिया इधर से क्या बचा हमारा सिर्फ 62 प्लस साथ में क्या बचा हमारा 38 ओके अब मल्टीप्लाई हो रहा है ये बाहर अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 100 और जब इस नंबर को हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी योर आंसर हमने ऐसा क्यों किया देखो हमें क्या नीड थी फर्स्टली तो वैसे यहाँ गिवन ही था कि बाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बट हमें नीड क्या है ऐसा करने की देखो अब हमने इसको एज ए सॉल्व किया तो कितनी इजीली फोर स्टेप के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया बट अगर हम इसको सिंपली अपने तरीके से सॉल्व करते तो फर्स्टली हम इनको मल्टीप्लाई करते देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन इसको ऐड करते सो इट विल बी मच बिगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता सो दिस इज द इजिएस्ट वे टू सॉल्व सेम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो सिक्स हंड्रेड थर्टी एट मल्टीप्लाई वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स माइनस सिक्स हंड्रेड थर्टी एट मल्टीप्लाई सेवेंटी फाइव माइनस सिक्स हंड्रेड थर्टी एट सेम क्वेश्चन है देखो कि वन टर्म हमारी ये हो गई ठीक है मल्टीप्लीकेशन टर्म को एक साथ ले लिया माइनस नेक्स्ट ये टर्म हो गई माइनस नेक्स्ट ये टर्म होगी एज इट इज एज इट इज उसके बाद देखो इसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं है ना तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई बाय वन कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई बाय वन करने से इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेम इस क्वेश्चन की तरह अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है तीनों में ये टर्म कॉमन है एंड मल्टीप्लीकेशन भी तो ये हमने जब कॉमन ले ली तो कॉमन एक ही बार आती है और इन सब में से हट जाएगी तो अंदर क्या बचा वन माइनस सेवेंटी फाइव माइनस वन ओके ये एज एट इज़ उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करोगे वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स माइनस सेवेंटी फाइव कितना आ जाएगा वन हंड्रेड वन माइनस वन कितना हो जाएगा हंड्रेड मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन बायस ट्वेल्व कंप्यूटर एंड ट्वेल्व प्रिंटर इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर एंड वन प्रिंटर इज आपको बताया है कि रोहन ने ट्वेल्व कंप्यूटर और ट्वेल्व प्रिंटर बाई किए हैं जिसमें वन कंप्यूटर की कॉस्ट इतनी है और वन प्रिंटर की कॉस्ट इतनी है तो टोटल कॉस्ट बतानी है सो so फर्स्टली हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ वन कंप्यूटर की वन थी लिख दी हमने लिए कितने कंप्यूटर थे ट्वेल्थ तो कॉस्ट ऑफ ट्वेल्व कंप्यूटर्स आप निकाल देंगे बाय डूइंग द मल्टीप्लीकेशन यू नो हाउ यू डू इट बाय द यूनिटरी मैथड कि जब भी वन से ज़्यादा से वन पे ज़्यादा वन से ज़्यादा पे आते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होती है सेम कॉस्ट ऑफ वन प्रिंटर गिवन है ट्वेल्व प्रिंटर्स के निकाल देंगे नाउ टोटल कॉस्ट पूछी हुई थी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा जितनी इनकी कॉस्ट है प्लस जितनी प्रिंटर्स की कॉस्ट है दिस विल बी योर आंसर नेक्स्ट वन इन अ स्कूल द मंथली फी ऑफ ए चाइल्ड इज एक चाइल्ड की मंथली फी दे दी कि इतनी है इफ दे आर आर टू स्टूडेंट्स इन अ स्कूल फाइन द टोटल फी कलेक्टेड इन अ मंथ तो टोटल फी कितनी कलेक्ट होगी देखो ये एक बच्चे की फीस दे रखी है तो हमें कितने बच्चों से लेनी है इतने से तो फर्स्टली क्या आ जाएगा मंथली फी ऑफ वन चाइल्ड लिख दी हमने अब कितने स्टूडेंट्स की हमें मंथली फी बतानी थी इतने की सो so, वही अगेन वही वन से ज़्यादा पे आते हैं तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन यू कैन डू इट दिस विल बी योर आंसर ओके सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक थैंक यू